அரசாண்டு வந்த சிற்றரசர்களை சிற்றரசர்களிடம் வட்டி வரி என வசூலிக்கவும் தொடங்கினார் தொடங்கினர் இக்காலகட்டத்தில் ஆர்காட் நவாப்பின் பெரும் படை ராமநாதபுரத்தை கைப்பற்றியது இச்செய்தி முத்துவடுகநாதருக்கு தெரிய வரவே நவாப்பின் நயவஞ்சகத்தை அறிந்து சிவகங்கையையும் பதம் பார்க்க வருவான் என்று நினைத்தார் இதனை அவரின் மனைவி வேலுநாச்சியரிடம் தெரிவித்தார் கிழக்கிங்கி கம்பெனியின் பக்க பலத்துடன் நவாப் படையெடுத்து வருவான் அவர்களிடம் புது புது போர் ஆயுதங்களும் நவீன பீரங்கிகளும் துளைத்தெடுக்கும் துப்பாக்கிகளும் இருக்கின்றன அதற்கு ஈடாக நாமும் நம் படைகளை பலப்படுத்த வேண்டும் போர் பயிற்சியை வீரர்களுக்கு அளிக்க வேண்டும் சிவகங்கை சீமையை முழுமையாக பலப்படுத்த வேண்டும் என்று இருவரும் முடிவெடுத்தனர் இச்சமயத்தில் வந்தவர்கள் தாம் முக்குளம் ஊரில் பெ வாழ்ந்து வந்த மொக்க பழனியப்ப சேர்வை பொன்னாத்தால் தம்பதினருக்கு பிறந்த பெரிய மருது சின்ன மருது என்ற மருது சகோதரர்கள் இருவரும் முத்துவிடுகநாதருக்கு வளக்கரமாகவும் இடக்கரமாகவும் துணை புரிந்து வந்தார்கள் அதன் பின்னர் கான் சாஹிப் என்று சொல்லப்படுகின்ற மருத நாயகத்தின் சூழ்ச்சியால் காளையார் கோயிலில் முத்துவடுகநாதர் ஆங்கிலேய பான்சோரினால் சுட்டு கொள்ளப்பட்டு சிவகங்கை கைப்பற்றப்படுகிறது இதனை அறிந்த வேலுநாச்சியார் புயலாக சீறினார் கொண்டு வாருங்கள் எனது போர்வாரை எனது குதிரைகளை கொண்டு வாருங்கள் இப்போதே புறப்பட்டு என் கணவரை நயவஞ்சமாக வீழ்த்தியவர்களை நான் கொன்று வருகிறேன் என்று பேராவேசத்தோடு புறப்பட தயாரார தயாரானார் ஆனால் அதை தடுத்து நிறுத்திய பெரிய மருது நாம் நம் நாட்டை இழந்து நிற்கிறோம் நமது நிலை சரியில்லை நாம் இப்போது காளையார் கோயிலுக்கு செல்வதை விட தப்பித்து செல்வதே சரியானது என்று பெரிய மருது கூறியதால் ஒப்புக்கொண்ட வேலுநாச்சியாரும் அவர்களும் நாட்டை விட்டு வெளியேறினர் வேலுநாச்சியார் தப்பிச் சென்ற விஷயம் ஆங்கிலேயருக்கு தெரிய வரவே வேலுநாச்சியாரை பிடிக்க பின்தொடர்ந்தனர் இதை தெரிந்து கொண்ட மருது சகோதரர்கள் வேறு வழியாக சென்றனர் ஐயனார் கோயில் பாதையில் சென்றிருப்பார்கள் என்று நினைத்து சென்ற ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஏமாற்றமே காத்திருந்தது அங்கு உடையாள் என்ற பெண் இருந்தால் அவளிடம் வேலுநாச்சியார் எந்த பக்கம் சென்றார் என்று கேட்டனர் சரியான பதில் சொல்லாததால் அவளது தலையினை வாளால் வெட்டி வீழ்த்தினார்கள் வெட்டுண்ட இடத்தில் வெட்டுடையால் காளியம்மன் கோவில் ஒன்றினை பிற்காலத்தில் உருவாக்கினர் அதன் பின் கம்பெனி படைகளின் கொட்டத்தை அடக்க அவர்களின் பரம எதிரியான ஹைதரலியை சந்திக்க எண்ணினார் வேலுநாச்சியார் திண்டுக்கல்லில் இருந்த ஹைதரலிக்கு மடல் ஒன்றை எழுதினார் வேலுநாச்சியார் அம்மடலில் ஆர்காட்டு நவாப் கம்பெனி படைகளின் துணை கொண்டு ராமநாதபுரம் சிவகங்கை ஆகியவற்றை ஆக்கிரமித்து அட்டூழியம் செய்து வருகிறார் அவர்களிடமிருந்து தப்பி வந்த நான் கல்லர் தமிழர்களுடன் காடுகளில் தங்கி கிளர்ச்சிகளை செய்து வருகிறேன் இச்சமயத்தில் தாங்கள் உதவி செய்தால் பெரும் சாதனைகளை செய்து முடிப்பேன் இதற்காக தாங்கள் ஐந்தாயிரம் போர் வீரர்களையும் நவீன போர் கருவிகளையும் தந்து உதவும்படி கேட்டுக்கொள்றார் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று வேலுநாச்சியார் மடல் அனுப்பினார் பல மாதங்களாகியும் பதில் வந்து சேரவில்லை பின் அவரே ஹைதரலியை சந்தித்து பேசுகிறார் அவரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி வேண்டிய உதவிகளை செய்வதாக உறுதியளிக்கிறார் ஹைதரலி இச்சமயம் மருது சகோதரர்களை கொண்டு பிரான்மலை சந்திருக்கோட்டை சங்கரபதி கோட்டையில் மறைவிடங்களில் போர் வீரர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க ஏற்பாடு செய்தார் வேலுநாச்சியார் வேலுநாச்சியார் வெற்றி பெற ஹைதரில் எல்லா வகையிலும் உண்ணாயுத்தம் செய்து வந்தார் ஆண்களுக்கு போர் பயிற்சி அளிப்பது மட்டுமல்லாமல் பெண்களுக்கான உடையாள் படை என்ற ஒன்றை குயிலின் தலைமையில் உருவாக்கி பெண்களுக்கும் போர்பயிற்சி அளித்து வந்தார் வேலுநாச்சியார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதாம் ஆண்டு ஐப்பசி திங்கள் 
சிவகங்கையை மீட்க வேலுநாச்சாரின் படை புறப்பட்டது முன்னணியில் பெரிய மருதுவின் தலைமையில் வாட்படை அடுத்து குயிலின் தலைமையில் உடையாள் பெண்கள் படை மூன்றாவதாக சின்ன மருதுவின் தலைமையில் வளரிப்படை நான்காவதாக ஒய்யா தேவர் படை ஐந்தாவதாக வெள்ளிக்கட்டி வைரவன் படை ஆறாவதாக சிறுவயல் மும்முடியான் படை ஏழாவதாக சேத்தூர் செம்பியன் படை எட்டாவதாக பட்டமங்கலம் கோட்டை அம்பலம் படை என்று படை வீரர்களின் பவனி புறப்பட்டது இதனை அறிந்த ஆங்கிலேய தளபதி ஜேம்ஸ் ஸ்மித் ஜோசப் ஸ்மித் உள்ளிட்ட எதிரிகளின் கூட்டம் வேலு நாச்சியார்களை வேலு நாச்சியாரை வீழ்த்த ஆலோசித்தனர் கோச்சலையில் போர் நிகழ்ந்தது அதில் வெற்றி கொண்ட வேலு நாச்சியார் திருப்புவனத்தை நோக்கி படைகளை செலுத்தினார் கோச்சலை சிலைமான் பகுதிகளை வெற்றி கொண்ட வேலு நாச்சியாரின் படை திருபுவனத்தை கடந்தது அந்த படை சிவகங்கையை அடைவதற்குள் மானா மதுரையில் அவர்களை மடக்கி அழித்துவிட வேண்டும் என்று ஆங்கிலேய தளபதிகள் அனைவரும் சதி திட்டம் தீட்டி நவாப் படைகளும் ஆங்கிலேய படைகளும் கம்பெனி படைகளும் மானாமதுரையில் கூடாரம் அடித்தன இப்படையை மிக திறமையாக வெற்றி கொண்டார் வேலுநாச்சியார் சிவகங்கை திருப்பத்தூர் ஆகிய ஆகிய பகுதிகள் ஆங்கிலேய படைகளும் நவாப் படைகளும் ஆக்கிரமித்து உள்ளனர் அந்த பகுதியை கைப்பற்றினால்தான் சிவகங்கை சீமை முழு விடுதலை அடையும் என்பதை உணர்ந்து படைகளை பல பகுதிக்கு பிரித்தி அனுப்பி போரிட்டார் வேலுநாச்சியார் அதன் மூலம் திருப்பத்தூர் ஆங்கிலேயர்களிடமிருந்து மீட்கப்பட்டது சிவகங்கை கோட்டைக்குள் குயிலி உள்ளிட்ட உடையாள் படை மகளிர்களோடு போர் கருவிகளை மறைத்து வைத்து கொண்டு மாறு வேடத்தில் உள்நுழைந்து வீரத்தோடு போரிட்டார் வேலுநாச்சியார் அச்சமயம் தீனால் தன்னை பற்ற வைத்து கொண்டு ஆயுத கிடங்கிற்குள் குதித்தார் ஈகத்தின் இலக்கணமாக திகழும் குயிலின் ஆச்சியார் அவர்கள் தீக்கதிர்கள் பட்டு வெடி மருந்துகள் வெடித்து சிதறின தோட்டாக்கள் வெடித்தன துப்பாக்கிகள் தீயில் கருகி போனது சில நிமிடங்களில் ஆயுத கிடங்கு சாம்பலானது அந்த வீர மங்கையும் சாம்பலோடு சாம்பலாகி போனால் ஆயுத கிடங்கிலிருந்த ஆயுதங்கள் முற்றிலும் அழிந்து போனதால் ஆங்கிலேயர்கள் வீழ்ச்சியடைந்தார்கள் சிவகங்கை சீமை மீட்கப்பட்டது வெற்றி வாகை சூடும் நேரத்தில் வேலுநாச்சியார் தன் உயிர் தோழி குயிலி சுற்றுமுற்றும் குயிலியை சுற்றுமுற்றும் தேடி பார்த்தபொழுது குயிலின் உயிரற்ற சடலம் தியாக வேள்வியில் சாம்பலானது கண்டு பேரதிர்ச்சி அடைந்தார் வேலுநாச்சியார் தன் உயிர் தோழி இத்தனை பெரிய தியாகத்தை தனக்காகவும் தன் நாட்டிற்காகவும் செய்திருக்கிறாள் என்பதை உணர்ந்த வேலுநாச்சியார் தான் பெற்ற வெற்றியை மறந்தார் தன் வெற்றிக்கு வழிவகுத்த குயிலிக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார் பின் வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் வாழ்க என்று மக்கள் மகிழ்ச்சியால் ஆரவாரம் செய்தனர் வீர முழக்கங்கள் விண்ணை பிறந்த வண்ணம் இருந்தது வீரத்திற்கு இலக்கணமாய் வேலுநாச்சியாரும் ஈகத்திற்கு இலக்கணமாய் குயிலி நாச்சியாரும் பிறந்த மண் இது அவர்களின் வழி தோன்றல் நாம் என்பதில் பெருமிதம் கொள்வோம் வேலுநாச்சியாருக்கு நாடு முக்கியமாக இருந்தது நாட்டு மக்களின் நலம் முக்கியமாக இருந்தது ஆங்கிலேயர்களை விரட்டியடித்தாக வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவர் நெஞ்சமெல்லாம் நிறைந்திருந்தது தன்னால் முடியும் என்ற நம்பிக்கை அவர் உள்ளத்தில் உறைந்து கிடந்தது அதனால்தான் அவரால் இறுதி வரை உறுதியோடு உழைக்க முடிந்தது போராட முடிந்தது போரிட முடிந்தது வீர தமிழச்சி வேலுநாட்டி தனக்கென வாழவில்லை ஒரு அரசியாக வாழ்ந்து சுகபோக வாழ்க்கையை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று எண்ணியதில்லை அவர் நம் நாட்டிற்காக வாழ்ந்தார் நம் மக்களுக்காக வாழ்ந்தார் வீரம் வீராங்கனையாக வாழ்ந்தார் 
அதனால் தான் மாபெரும் சரித்திரம் அவர் படைத்தார் சிவகங்கை சீமையை வெள்ளைக்காரர்களிடமிருந்து மீட்க நம் வீர பெருமாட்டி வேலுநாச்சியார் போராடியது போல நம் தங்க தமிழ்நாட்டை இந்த கொள்ளைக்காரர்களிடமிருந்து மீட்க நாமும் போராட வேண்டும் இந்த உறுதித்தன்மையை ஒவ்வொரு தமிழனும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் வரலாற்றில் தெளிவு பெறாத இனம் எழுச்சி பெற முடியாது என்கிறாள் எனின் என் நாட்டு வரலாறு என்னை உருவாக்கியது என்கிறார் ஹிட்லர் வரலாற்றை படிக்காதவர் எவரும் வரலாற்றை படைக்கவே முடியாது என்கிறார் மாமேத என்ன அம்பேத்கர் அவர்கள் வரலாற்றை படி வரலாற்றை படை வரலாறாகவே வாழ் என்கிறார் தமிழ் தேசிய தலைவர் மேதகுவே பிரபாகரன் அவர்கள் எனவே நம் முன்னோர்கள் வேலுநாச்சியார் குயிலினாச்சியார் போன்றவர்களின் வரலாறே நமக்கு வழிகாட்டியாக திகழ்கின்றன அவர்களின் பாதையில் ஆரிய திராவிடர்களிடம் அடிமைப்பட்டு கொண்டிருக்கிற அன்னை தமிழ் சமூகத்தை மீட்பதை நம் வாழ்வின் லட்சியமாக கொள்வோம் அதற்கான ஒரே தீர்வு நாம் தமிழராய் ஒன்றிணைய வேண்டும் இத்தரணி மீட்க வேண்டும் வாழ்க வேலுநாச்சியாரின் வீரம் வாழ்க குயிலினாச்சியாரின் ஈகம் வாழ்க தமிழ் வாழ்க தமிழ் நாம் தமிழர்